വീട്ടിലിരുന്ന് സൗജന്യ പരിശീലനം നേടാം എൽ ഡി സി ട്വന്റി ട്വന്റി മെയ് മൂന്ന് മുതൽ വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് റാൻ ഹൗസ് ഡോട്ട് ഇൻ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അതിന് ഒട്ടനവധി സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളൊന്ന് സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഈ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ഥിരമായൊരു ജോലി ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ സ്ഥിരമായ ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സ്ഥിര വരുമാനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്ഥിര വരുമാനം കിട്ടി അതുവഴി നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന ആശംസയോടെ ഇന്നത്തെ പരീക്ഷയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പതിമൂന്ന് സ്ക്വയറിൻ്റെയും പതിനാല് സ്ക്വയറിൻ്റെയും ഇടയിൽ എത്ര എണ്ണൽ സംഖ്യകളുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം കൺവെൻഷൻ മെത്തേഡിൽ പോയാൽ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എളുപ്പം വഴി എന്താണ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം പതിമൂന്ന് സ്ക്വയറിൻ്റെയും പതിനാല് സ്ക്വയറിൻ്റെയും ഇടയിൽ എത്ര എണ്ണൽ സംഖ്യകളുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പം വഴി ഇവിടെയുള്ള സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം പതിമൂന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇരുപത്തി ആറാണ് ചോദ്യത്തിൽ ഉത്തരം ഉദാഹരണത്തിന് പതിനഞ്ച് സ്ക്വയറിൻ്റെയും പതിനാറ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്ര എണ്ണൽ സംഖ്യകളുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടി മുപ്പതാണ് ശരി ഉത്തരം ഇവിടെ പതിമൂന്ന് സ്ക്വയറിൻ്റെയും പതിനാല് സ്ക്വയറിൻ്റെയും ഇടയിലായതുകൊണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി പവർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടിയാണ് ശരി ഉത്തരം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തി ആറാണ് ശരി ഉത്തരം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മാർച്ച് പതിനാല് ഞായറായ വർഷം നവംബർ എട്ട് ഏത് ആഴ്ചയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഏത് ദിവസമാണെന്നാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത മാർച്ച് മാസത്തെ കലണ്ടർ തന്നെയാണ് നവംബർ മാസത്തെയും കലണ്ടർ അതായത് മാർച്ച് മാസം ഏത് തുടങ്ങി ഏതിൽ അവസാനിക്കുന്നോ അതേ കലണ്ടറിൽ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെയായിരിക്കും നവംബർ മാസത്തെയും കലണ്ടർ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടിലും തമ്മിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഇവിടെ മാർച്ച് പതിനാലാണ് ഞായറാഴ്ച മാർച്ച് പതിനാല് ഞായറാഴ്ചയാണ് എങ്കിൽ പതിമൂന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണ് പതിമൂന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് പന്ത്രണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് വ്യാഴമാണ് പത്ത് ബുധനാണ് ഒൻപത് ചൊവ്വയാണ് എട്ട് തിങ്കളാണ് മാർച്ച് എട്ട് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് മാർച്ച് മാസത്തെയും നവംബർ മാസത്തെയും കലണ്ടർ ഒന്ന് തന്നെ ആയതിനാൽ മാർച്ച് എട്ട് തിങ്കളാഴ്ചയാണെങ്കിൽ നവംബർ എട്ടും തിങ്കളാഴ്ചയായിരിക്കും തിങ്കളാഴ്ച ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അച്ഛൻ്റെയും മകൻ്റെയും ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ആറ് ഇസ് ടു ഒന്നാണ് അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവരുടെ വയസ്സുകളുടെ അംശബന്ധം ഏഴ് ഇസ് ടു രണ്ട് ആകും എങ്കിൽ മകൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സും എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം ആദ്യം അച്ഛൻ്റെയും മകൻ്റെയും ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സുകൾ തമ്മിൽ അംശബന്ധം എഴുതുന്നു ആറ് ഇസ് ടു ഒന്ന് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന വയസ്സുകളുടെ അംശബന്ധം എഴുതുന്നു ഏഴ് ഇസ് ടു രണ്ട് ഇത് എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള വഴികൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചോദ്യമാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നേരിട്ട് എക്സിൻ്റെ വില കണ്ടെത്താൻ എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്നാണോ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു നോക്കാം എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ടാമത് എഴുതിയ റേഷ്യൻ്റെ വ്യത്യാസം താഴെ എഴുതിയ റേഷ്യൻ്റെ വ്യത്യാസം ഏഴിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസം അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അടുത്തുള്ള സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഏഴ് അകലെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് പന്ത്രണ്ട് അവയുടെ വ്യത്യാസം എത്ര വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അതേ ഇൻറ്റു രണ്ടാമത് എഴുതിയ റേഷ്യൻ്റെ വ്യത്യാസം ഡിവൈഡഡ് ബൈ അടുത്തുള്ള സംഖ്യകളുടെയും അകലെയുള്ള സംഖ്യകളുടെയും ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഏഴിനും പന്ത്രണ്ടിന് വ്യത്യാസം അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് ഇതാണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇനി ചോദിച്ചത് മകൻ്റെ വയസ്സാണ് ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൊണ്ട് നമ്മൾ മകൻ്റെ വയസ്സ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തതാണ് ഈ ഇതിനെ കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മകൻ്റെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ച് വയസ്സ് ഇനി അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത് വയസ്സാണ് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് വരും ഇവിടെ ചോദ്യം മകൻ്റെ വയസ്സാണ
അൻപത്തിനാലായിരം രൂപയാണ് മൂന്ന് പേർക്കും കൂടെ ലഭിച്ച ലാഭമായി ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് ആറ് യൂണിറ്റിന് അൻപത്തിനാലായിരം രൂപ ബിക്ക് രണ്ട് യൂണിറ്റ് രണ്ട് യൂണിറ്റിന് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം നോക്കൂ ആറ് യൂണിറ്റിന് അൻപത്തിനാലായിരം രൂപയെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അൻപത്തിനാലായിരം ഇൻറ്റു ആറ് എ ബൈ ഒരു മൂന്ന് ആറ് യൂണിറ്റിന് അൻപത്തിനാലായിരം രൂപയെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തിനാലായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ ആറാണ് ഈക്വൽ ടു ഒൻപതിനായിരം രൂപ ഒരു യൂണിറ്റിന് ഒൻപതിനായിരം രൂപയാണെങ്കിൽ രണ്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഒൻപത് പതിനെട്ടായിരം രൂപ അപ്പോൾ ബിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പതിനെട്ടായിരം രൂപയാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക മുപ്പത്തി ആറ് അവയുടെ വ്യത്യാസം ആറ് എങ്കിൽ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധമെന്ത് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ചോദ്യമാണ് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക എയും അവയുടെ വ്യത്യാസം ബിയും തന്നാൽ സംഖ്യകളുടെ അംശബന്ധം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എ മൈനസ് ബി ഒന്നൂടെ പറയാം എ പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എ മൈനസ് ബി ഇവിടെ സംഖ്യകളുടെ തുക മുപ്പത്തി ആറ് തന്നിട്ടുണ്ട് വ്യത്യാസം ആറും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സംഖ്യകളുടെ അംശബന്ധം ചോദിച്ചാൽ ഈ മുപ്പത്തി ആറും ആറും കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് അംശമായിട്ട് എഴുതുക മുപ്പത്തി ആറും ആറും കുറച്ചിട്ടുള്ളത് ഛേദമായിട്ട് എഴുതുക സോ മുപ്പത്തി ആറ് പ്ലസ് ആറ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് നാറ് കുറച്ച മുപ്പത് അപ്പം നമ്മുടെ റേഷ്യോ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഈസ് ടു മുപ്പത് എന്നായി മാറി അപ്പം ഇത് പരമാവധി ചെറുതാക്കാം ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം ഏഴ് ആറ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അഞ്ച് ആറ് മുപ്പത് ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഫോം ഏഴ് ഈസ് ടു അഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ചോദ്യത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഏഴ് ഈസ് ടു അഞ്ച് ആണ് ശരി ഉത്തരം ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നവീൻ അഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടത്തിന് ഒരു പുസ്തകം വിറ്റു അയാൾ എഴുപത്തിരണ്ട് രൂപ കൂട്ടി വിറ്റിരുന്നുവെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടുമായിരുന്നു എങ്കിൽ പുസ്തകത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില എന്ത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം ചോദ്യം എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം അഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടത്തിനാണ് നവീൻ പുസ്തകം വിറ്റത് അഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണക്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് വരണം ഇനി പതിമൂന്ന് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണക്കിൽ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് എന്ന് വരണം എങ്ങനെയാണ് ഈ പതിമൂന്ന് ശതമാനം ലാഭത്തിലേക്ക് വരിക എഴുപത്തിരണ്ട് രൂപ കൂട്ടി വിറ്റിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ നിന്ന് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആകണമെങ്കിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് രൂപ കൂട്ടി വിൽക്കണം എന്നർത്ഥം അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം ഈ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ നിന്ന് നൂറ്റി പതിമൂന്നിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ എത്ര അകലമുണ്ട് നോക്കുക തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് തമ്മിൽ അകലം പതിനെട്ടാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് കൂട്ടി വിറ്റാൽ ഈ നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് ലാഭത്തിലേക്ക് പോകും അപ്പം ഈ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ നിന്ന് നൂറ്റി പതിമൂന്നിലേക്ക് എത്ര അകലമുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുക എത്ര അകലമുണ്ട് അഞ്ചും പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് യൂണിറ്റിന് അകലമുണ്ട് പതിനെട്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റം ഈ എഴുപത്തിരണ്ട് രൂപയാണ് നമ്മുടെ കണക്കിൽ വസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വിലയാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണക്കിൽ എപ്പോഴും നൂറ് എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പതിനെട്ട് എഴുപത്തിരണ്ടാണെങ്കിൽ നൂറ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം പേന പോലും എടുക്കണ്ട പതിനെട്ടിൻ്റെ നാല് മടങ്ങാ എഴുപത്തിരണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറിൻ്റെ നാല് മടങ്ങ് നാനൂറ് രൂപ അപ്പോൾ വസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ് രൂപ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ നാനൂറ് രൂപ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ശരി ഉത്തരം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപ പലിശ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുക എന്ത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം അഞ്ച് ശതമാനമാണ് സാധാരണ പലിശ എട്ട് വർഷം കൊണ്ടാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ മൊത്തം പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എൻ്റെ എട്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനം കിട്ടണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപ നിക്ഷേപിച്ച തുക എപ്പോഴും നമുക്ക് നൂറായിട്ട് പരിഗണിക്കാം നൂറ് ശതമാനം എത്രയാണെന്ന ചോദ്യം നോക്കൂ നാലിൻ്റെ പതിനാല് മടങ്ങാണ് അൻപത്താറ് അപ്പം നാൽപ്പതിൻ്റെയും പതിനാല് മടങ്ങാണ് അഞ്ഞൂറ്ററുപത് അപ്പം നൂറിൻ്റെയും പതിനാല് മടങ്ങ് ആയിരത്തി നാനൂറ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് ശരി ഉത്തരം സിമ്പിൾ ഇൻഡസ്ട്രിയും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയും ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ് നമ്മൾ എല്ലാ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തീ
താഴെ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ അത് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എഴുതുക ഇനി ഇരുപത് രൂപ ഏഴെണ്ണം എടുക്കുക ഇരുപത് രൂപ ഏഴെണ്ണം എടുത്താൽ ഇരുപത് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാവും പ്ലസ് പത്ത് രൂപ നാലെണ്ണം എടുക്കുക അപ്പോൾ നാൽപ്പത് രൂപയാവും അഞ്ച് രൂപ ആറെണ്ണം എടുത്താൽ മുപ്പത് രൂപയാവും രണ്ട് രൂപ ഒൻപതെണ്ണം എടുത്താൽ പതിനെട്ട് രൂപയാവും നോട്ട് അതേപോലെ റേഷ്യോ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ രൂപ എടുക്കുക എന്നിട്ട് മൊത്തം ആഡ് ചെയ്യുക എട്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് നാല് എട്ട് നാലും പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ഒന്നും രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് രൂപയാണ് നമ്മൾ നോട്ട് പറയുന്നത് പോലെ എടുത്തത് ഇനി ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കുക അതിൽ എത്ര പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നാ പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ എത്രയുണ്ടെന്നാ അമ്മ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് രൂപ എടുത്തപ്പം പത്ത് രൂപ നോട്ട് നമ്മൾ എത്ര എടുത്തു നാലെണ്ണം എടുത്തു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടിൽ പത്ത് രൂപ നാലെണ്ണമാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ചോദ്യം എന്താ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയിൽ എത്ര പത്ത് രൂപ നോട്ട് ഉണ്ടെന്നാ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടിൽ നാലെണ്ണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ എത്ര എന്നാ ചോദ്യം നോക്കൂ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടിൽ നാലെണ്ണം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പത്തരട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെയും പത്തരട്ടി നാൽപ്പത് പത്ത് രൂപകളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നാൽപ്പത് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി ഉത്തരം ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക പത്ത് അവയുടെ ഗുണനഫലം ഇരുപത് എങ്കിൽ സംഖ്യകളുടെ വിൽക്രമങ്ങളുടെ തുക എന്താണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് അവയുടെ ഗുണനഫലം എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വിൽക്രമങ്ങൾ തുക ഇതിൻ്റെ വിൽക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എ ഇതിൻ്റെ വിൽക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ബി അത് എത്രയാണെന്നാണ് കാണുന്നത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത എ ഇൻറ്റു വൺ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു വൺ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബി എ പ്ലസ് ബി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പത്താണ് എ ബി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപതാണ് വെട്ടി വെട്ടി പോകുന്നു വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ വിൽക്രമങ്ങളുടെ തുക വൺ ബൈ ടു വൺ ഇത്തരം ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് തുക ഡിവൈഡ് ബൈ ഗുണനഫലം ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ തുക പത്താണ് ഗുണനഫലം ഇരുപതാണ് പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത് വൺ ബൈ ടു ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല മനസ്സിൽ തന്നെ എടുക്കാം തുക ഡിവൈഡ് ബൈ ഗുണനഫലം ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു ആണ് ശരി ഉത്തരം പത്താമത്തെ ചോദ്യം ര ഒരു സമഭുജ സമാന്തരികത്തിൻ്റെ വികരണങ്ങളുടെ നീളം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും വീതമായാൽ അതിൻ്റെ വശത്തിൻ്റെ നീളം എന്ത് ഇത്തരം ചോദ്യം വന്നാൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സാമാന്തരി സമഭുജ സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ രണ്ട് വികരണങ്ങളുടെ നീളം തന്നാൽ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ഡി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി ടു സ്ക്വയർ ആണ് ഒന്നിനെ പറയാം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഡി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി ടു സ്ക്വയർ ഡി വണ്ണും ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് വികരണങ്ങളുടെ നീളമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ വികരണത്തിൻ്റെ നീളം തന്നത് എട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് എട്ട് എട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ടാമത്തത് ആറാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആറ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ അറുപത്തി നാല് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി ആറ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് അറുപത്തി നാല് മുപ്പത്തി ആറും കൂട്ടി നമുക്കറിയാം നൂറാണെന്ന് അറിയാം നൂറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് പത്താണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു പത്ത് പത്തിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അഞ്ച് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വശത്തിൻ്റെ നീളം അപ്പം ഈ ചോദ്യത്തിൽ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഉത്തരം പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് മനോജും സുനിലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു ഓണം പരീക്ഷയിൽ ക്ലാസ്സിൽ മനോജ് സുനിലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടി സുനിലിൻ്റെ റാങ്ക് ഓണ അതേ ക്ലാസ്സിൽ ഏഴാമതാണ് എങ്കിൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഉറപ്പായും ശരിയായ പ്രസ്താവന ഇത് ഒന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന നോക്കാം മനോജ് ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല മനോജിന് സുനിലിനേക്കാൾ മാർക്ക് കിട്ടി എന്ന് കരുതി മനോജ് ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമനാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ല അപ്പോൾ ഒന്നാമത്ത് ശരിയായി കൊള്ളണമെന്നില്ല രണ്ടാമത്തത് മനോജിൻ്റെയും സുനിലിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു കുട്ടിയെങ്കിലും ഉണ്ടാകും അതും ഉറപ്പായും ശരിയാവണമെന്നില്ല അര മാർക്കിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് അവരുമില്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത മാർക്കാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക്
XL, NY, R, MV in the ideal. Towards in a engineer. The current showing a chair, a model is said to be a position value in the Makaria, but it's a canum. Seed a value pad mona, O padinage, M padimona, B render, I on buddha, N padinale, E. X irivati nale, L pandrande, N padinale. Y irivati enche, R padinette, M padimona, B irivati rend. No co, moon even a irivatina light and angle. It is a reverse order lane di anarta. Regarding good as the Jamans love. Idum, even the valley will put a irivathe. Moon, irivatan good irivathe. Padinchum padan good irivathe. Padimon padan good irivathe. Adabola irivaton bedum. Random irivatanjum good irivathe. I'm going to have positive value, reverse order lane with the anarta. I will tell you that 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 I will tell you L 12 one. L. This is the same thing. D. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. This is GLD Z I W H in the Ladan. Padimunamath Chodium 197373 Nalpatunbudum, <laughs> F R D Nal W twenty three and position value I on Badana G A on Z Divatara. No ku Adi to the moon R on Bad Apasoba Gato on Bad Moon Ute Pandrand Pandrand in the Bar another L on Karina Moon Woody Nal Nal not a moon woody eight on a eight not a moon wood on path path into the J ten. No ku Idibada Idivati Moon I this is the same thing. This is the same thing. This the same thing. This is 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 the same thing. School angle, cook every day. Working place on no another teacher, school, cook combo, so up high my kitchen. Random kitchen on, she did. Padinadam at Chodium Manu Q in the Stalatun, Irivatanchimeter, the coat Narakun. Abadan in the Edathot Dirinia, Muppa the meter Narakun. Abadan in the Valathot Dirinia, Padanjimeter Naran, P in the Stalatun. Inglayal, Yatha Thoring a Stalatun, Yetra meter Agalayan. Valde Lepatia. If we have a Q and a point, we can see that the Q and 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 the Q no, if you are pointing out to Poyale, if you are going to Panal, if you are going to Panal, if you are going to Panal, if you are going 
അപ്പം സ്വാഭാവികമായും ഇത് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇത് അതിൻ്റെ ലംബം എന്ന് പറയാം ഈ ഇരുപത്തഞ്ചും പതിനഞ്ചും നാൽപ്പത് അതിൻ്റെ പാദവുമാണ് അപ്പോൾ ഇതും ഇവിടെയുള്ള മൊത്തം നാൽപ്പത് മീറ്റർ വരും ഇവിടെയുള്ളത് മൊത്തം മുപ്പത് മീറ്ററും അപ്പോൾ ഈ വികരണമാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് വികരണം കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നാൽപ്പത് സ്ക്വയർ പ്ലസ് മുപ്പത് സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നാൽപ്പത് സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറാണ് പ്ലസ് മുപ്പത് സ്ക്വയർ തൊള്ളായിരം ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അൻപത് മീറ്ററാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലെ ശരി ഉത്തരം അൻപത് മീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒറ്റയാന ഇത് ഓൾഡ് മാൻ ഔട്ട് അഹമ്മദാബാദ് പാറ്റ്ന ചെന്നൈ ഷില്ലോങ് അഹമ്മദാബാദ് ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം തലസ്ഥാനമാണ് അഹമ്മദാബാദ് തലസ്ഥാനമല്ല അതുകൊണ്ട് അഹമ്മദാബാദ് ഇപ്പോൾ ശരി ഉത്തരം പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം പ്ലസ് എന്നാൽ മൈനസ് ഇൻറ്റു എന്നാൽ ഡിവിഷൻ മൈനസ് എന്നാൽ ഇൻറ്റു ഡിവിഷൻ എന്നാൽ പ്ലസ് എങ്കിൽ ഇരുപത് മൈനസ് രണ്ട് മൈ ഡിവിഷൻ മുപ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്ലസ് എട്ട് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമുക്കറിയാം മൈനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പകരം ഇൻറ്റു ഉണ്ട് ഡിവിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലസ് ഷാ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ഇനി ഇൻറ്റു എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിവിഷനാണ് അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ഇട്ടു ഇനി പ്ലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് ആണ് ഇനി വരികയാണെങ്കിൽ ബോട്ട് മാസ് അനുസരിച്ചാൽ ചെയ്യുക ബോട്ട് മാസിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ആദ്യം പിന്നീട് ഓഫ് എന്ന വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിവിഷൻ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം ഡിവിഷൻ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ മുപ്പത് ഡിവിഷൻ അഞ്ച് ചെയ്തു ആറ് ബാക്കിയുള്ളത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് മൈനസ് എട്ട് എഴുതി ഇനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാൽപ്പത് പ്ലസ് ആറ് മൈനസ് എട്ട് നാൽപ്പത് പ്ലസ് ആറ് നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ആറ് മൈനസ് എട്ട് നാൽപ്പത്തി ആറ് മൈനസ് എട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത്തി എട്ട് ആണ് ശരി ഉത്തരം മുപ്പത്തി എട്ടാണ് ശരിയായിട്ട് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണ് പതിനൊന്ന് ബൈ ഇരുപത് എട്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് ഏഴ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് ബൈ എട്ട് ഏറ്റവും ചെറുതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ മത്സരിക്കുന്നു ഇതിങ്ങനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് എട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ്റി അറുപത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ചെറുത് അപ്പോൾ ഇത് വലുതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഔട്ടായി മത്സരത്തിൽ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഇവരുമായിട്ടുള്ള മത്സരത്തിൽ ഇവർ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവർ തമ്മിലെ മത്സരം നോക്കും എട്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഏഴ് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് നൂറ്റി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാറ്റവും ചെറുത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതും മത്സരം നോട്ടായി അപ്പോൾ ഇനി അവസാനത്തെ രണ്ടാൾ ഇത് നമ്മളെ മത്സരമാണ് എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് അറുപത്തി നാല് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറുതായതാണ് അറുപത്തിനാലാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ